அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் என்னக்கு போகிற தலைப்பு தாராபலன் என்ன சார் யாரை பார்த்தாலும் தாராபலன் தாராபலன் சொல்கிறாங்களே அந்த தாராபலன் அப்படின்னா என்ன அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அதை ஏன் நம்ம வந்து சராசரி மனிதன் வந்து அதை கடைப்பிடிக்கணும் அதனால் நமக்கு என்ன நன்மை வரப்போகிறது அப்படின்னு இது வரைக்கும் தெரியாத சராசரி மனிதர்களுக்கு தான் இந்த பதிவு தாராபலன் என்பது நாம் எப்போ பிறக்கிறோமோ அந்த காலகட்டத்தில் சந்திரன் வானவெளியில் ஏதாவது ஒரு நட்சத்திர கூட்டங்களின் பாதை வழியாக சென்றுட்டுருப்பார் அதுதான் நாம் நட்சத்திரம் நாம் பிறந்த நட்சத்திரம் சந்திரன் நம்முடைய மனசுக்கு சொந்தக்காரன் என்ன ஓட்டத்துக்கு சொந்தக்காரன் நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாமே செயல்பாடு முழுமையாக இருந்தால் தான் நமக்கு எந்த விஷயத்திலையுமே ஒரு ஈடுபாடோடு செய்ய முடியும் இப்போ காலப்புருஷனுக்கு அதாவது காலப்புருஷன் யார் அவன் மேசன மேச இதுக்கு ஜென்மத்தாரை என்பது அஸ்வினி சரிங்களா காலப்புருஷனுடைய நட்சத்திரம் அஸ்வினின்னு வச்சுக்கோங்க அஸ்வினியில் ஆரம்பிக்குது ஜென்மத்தாரை அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ராசியில் உள்ள முழுமையான சுக்ரன் நட்சத்திரம் அதே ராசியில் அதுக்கு அடுத்து அஸ்வினிக்கு அடுத்த வர நட்சத்திரம் சுக்ரன் நட்சத்திரம் அது நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா அது வந்து முழு நட்சத்திரம் அதுக்கு அடுத்து வர கிருத்திகை இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் ஒரு பாதம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ தலை மட்டும்தான் இருக்குது மேசத்தில் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் கிருத்திகை அது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது தலை மிச்சம் மூணு பகுதி வந்து அடுத்த ராசியில் இருக்குது அப்போது மூணாவது நட்சத்திரமான உடல் மட்டும் வேறு பக்கம் இருக்குது தலை வேறு பக்கம் இருக்குது அது தலையேற்ற நட்சத்திரம் சூரியன் அதனால் நாம் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அதில் ஒரு கெடுதல் வந்துடும் அல்லது விபத்து வந்துடும் சரி அதுக்கு அடுத்து வர நட்சத்திரம் ரோஹிணி அது முழுமையான நட்சத்திரம் அது வந்து நல்லது அதன் பிறகு வர்றது செவ்வாய் வீட்டு நட்சத்திரம் ரெண்டு நட்சத்திரம் ரெண்டு மொத்தம் நாலு பாதத்தில் ரெண்டு பாதம் இங்கே இருக்கும் மிச்சம் ரெண்டு பாதம் அங்கே இருக்கும் அப்போ உடல் அற்ற நட்சத்திரம் இது உடல் அற்ற நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் என்ன பண்ணோம் அதுவும் வந்து தடை செய்யும் அதுக்கு அடுத்து வர்றதுக்கு ராகுடைய திருவாதிர முழுமையான நட்சத்திரம் சரிங்களா பின்னர் வரும் குருவி நட்சத்திரம் மூன்று பாதம் ஒரு இருக்கும் கா தலை மட்டும் இருக்காது கால் மட்டும் இருக்காது நாலாவது இதில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அடுத்த ராசியில் வருவதால் நாம் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் இந்த காரியம் ஏண்டா செஞ்சோம்னு ஏற் ஏற்படக்கூடிய வழி வேதனை அது வதையாக மாறிவிடுகிறது அப்போ ஏழாவது நட்சத்திரம் வதை நட்சத்திரம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வர ரெண்டு நட்சத்திரமே என்னது முழுமையான நட்சத்திரம் சரிங்களா இது போல் நம் நட்சத்திரத்தை முதலில் வைத்து அதாவது நம்ம எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சு அப்படி பார்த்தோம்னா உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு மூணாவது ஐந்தாவது ஏழாவது வரக்கூடிய நட்சத்திரம் உங்களுக்கு உகந்த நற்பலனை கொடுக்காது அது எந்த விதத்திலும் தீமை தான் தரும் இந்த உண்மையை அனைவரும் கட்டாயம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எந்த நட்சத்திரத்தில் நன்மை வருது எந்த நட்சத்திரத்தில் தீமை வருது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிந்தால் மட்டுமே இந்த கருத்துக்களை நாம் முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்றாவது நட்சத்திரம் ஜென்மத்தாரை இதற்கு அடுத்து வரக்கூடியது இரண்டாவது நட்சத்திரம் சம்பத்து தாரை அதற்கு அடுத்து வர மூன்றாவது நட்சத்திரம் விபத்து தாரை நாலாவது நட்சத்திரம் சேமத்தாரை ஐந்தாவது நட்சத்திரம் பிரத்யக்கு தாரை ஆறாவது நட்சத்திரம் அதுவும் சுபத்தாரை தான் ஏழாவது நட்சத்திரம் வதைத்தாரை எட்டாவது நட்சத்திரம் மைத்திரத்தாரை ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் பரம மைத்திரத்தாரை அப்போ தாராபலனில் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு மூன்றாவது ஐந்தாவது ஏழாவது வர நட்சத்திரனால் எந்த விதமான காரியங்களும் செய்யக்கூடாது அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த நபர்களோடையும் உங்களுக்கு பழக்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது பழக்கம் வைத்தால் அந்த உறவு உங்களுக்கு நன்மையை தராது எந்த சூழ்நிலையும் தீமையை தான் தரும் நன்மை வராமல் தீமையை மட்டும் செய்து என்ன பண்ண போகிறீர்கள் ஆக உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு மூணு அஞ்சு ஏழில் வரக்கூடிய நட்சத்திரங்களை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை கட் பண்ணாலே உங்களுக்கு எந்த விதமான தீமைகளும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்போ மெயினாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ஒத்துக்காத நட்சத்திரங்களை அவாய்ட் பண்ணாலே போதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட நல்ல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து விடும் ஸோ இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு வெற்றி தரக்கூடிய நட்சத்திரம் எதோ எந்த நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரத்தை பிறந்தவருடைய பழக்க வழக்கம்தான் உங்களை வாழ்வில் மேலும் முன்னோக்கி நகர்த்தி உங்களை வெற்றி பாதையில் வர வைக்கும் ஆகும் அப்போ தாராபாலன் என்பது தனி மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு மிகப்பெரிய சூத்திரமாக விளங்குகிறது இதை சூத்திரத்தை வைத்து கொண்டு வாழ்வில் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் செயல்படுத்தினோமானால் வாழ்வில் வெற்றி மேல் வெற்றி தான் வரும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை இதற்காகத்தான் ஆரம்ப காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் தாராபாலன் என்ற கான்செப்டையே கொண்டு வந்தார்கள் எடுத்துமா கௌத்தமான் செய்யக்கூடாது அதாவது நமக்கு அந்த நட்சத்திரம் நன்மையாக உள்ளதா அல்லது தீமையாக உள்ளதா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நன்மையான நட்சத்திரம்னா அந்த எந்த ஒரு காரியத்திலும் இறங்கலாம் தீமையான நட்சத்திரம்னா அந்த காரியத்தில் இறங்கக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ புதுசாக எங்கேயாவது ஊருக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கீங்க எங்கேயாவது ஒரு விசேஷத்துக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு அஞ்சு ஏழு வரக்கூடிய நட்சத்திரத்தில் ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க அதனால் உங்களுக்கு கெடுதல் தான் ஏற்படும் எந்த விதத்திலும் நன்மை வராது இதற்காகத்தான் தாராபாலன் என்ற ஒரு புதிய கருத்துக்களையே முன்னோர்கள் ஆரம்பத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ சேமத்தார் அதாவது சம்பத்து தாரைங்கிறது உங்களுக்கு ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நட்சத்திரம் சம்பத்து தாரை இந்த நட்சத்திரக்காரர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு பெருமளவில் பொருளீட்டி கொடுப்பார்கள் உங்களுக்கு பணங்காசுகளை கொடுப்பார்கள் ஸோ அப்போ ஜென்ம உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்து வர நட்சத்திர நண்பர்களோ கூட்டு கூட்டணி வச்சாலோ அல்லது அவர் மூலயமா ஏதாவது தொழில் செய்தாலோ உங்களுக்கு பணங்காசு கொடுத்த லாபம் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து வெற்றி வரக்கூடிய தார்மீக எண்ணங்கள் அதாவது உங்களுக்கு பார்ட்னராக வரணும்னு யாராவது நீங்கள் தொழில் பண்ணுறவங்க விரும்புனீங்கன்னா உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் எதுவோ அந்த நட்சத்திர நபர்களை உங்கள் பார்ட்னராக தொழில் இணைத்து கொண்டீர்களானால் உங்கள் தொழில் சம்பத்துகள் பெருகும் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராது உங்களுக்கும் நல்லது அவருக்கும் நல்லது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாம் வரும் அவருக்கு வந்து இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் நட்சத்திரம் என்பது வணங்க வணக்கத்துக்குரியது ஸோ அப்போ அவர் உங்கள் மேலே அன்பும் நீங்கள் அவர் மேலே அன்பும் ஒரு தொழில் ரீதியாக ஒரு போட்டி போகாமல் இல்லாமல் கரெக்டாக பிஸ்னஸ் செய்து யாருக்கும் எந்த மன உளைச்சலும் இல்லாமல் உங்கள் பிஸ்னஸ் சுலபமாக போகிறதுக்கு இந்த தாராபாலன் கான்செப்டானது உதவுகிறது இந்த தாராபாலன் கான்செப்டை நம்ம எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் பொருத்தி பார்க்கலாம் திருமணத்துக்கு பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு பார்க்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை எப்படி பயன்படுத்தி முன்னேறணுமோ அந்த சூட்சமத்தை நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வாழ்வியில் என்னாரும் வெற்றி மேல் வெற்றி தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த உண்மைகளை எப்படி பயன்படுத்துறங்கிறது தெரியாமல் தான் ஒரு திணறி தான் முட்டி மோதிக்கிறாங்களே தவிர வேறு எந்த செய்து பிரச்சனையும் கிடையாது ஆக உங்களுக்கு இப்போ இந்த சூட்சமத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எந்த நல்ல காரியம் செய்தாலும் சரி உங்களுக்கு சம்பத்தை தரக்கூடிய நட்சத்திரமான அடுத்த இரண்டாவது நட்சத்திரத்துடைய நட்பு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை மேம்படும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய நட்சத்திரம் மூணு அஞ்சு ஏழு உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு மூணாவது ஐந்தாவது ஏழாவது ஜென்ம நட்சத்திரத்தை தவிர்த்து விட்டால் உங்கள் வாழ்வில் அனைத்திலும் என்றுமே வெற்றி மேல் வெற்றி தான் நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்